welcome to Chelsea's YouTube channel. For those who have not yet subscribed, please do subscribe at Chelsea Ganda. And to her Facebook page, it's Chelsea Awesome Journey. So today we will discuss about the visual schedule, the using of visual schedule, ano ba ito, paano ba ito ginagawa. So marami sa atin, including me, na nahihirapan kung paano natin turuan ang ating mga anak sa bahay na hindi sila umiiyak, hindi sila nagtatantrums, at hindi sila um, nagsasay no sa mga activities na ipapagawa natin. So, o dyan, papasok ang paggamit ng visual schedule. Alam naman natin lahat na yung mga anak natin ay mga visual learners. Ibig sabihin, the more na may nakikita sila, mas mabilis nila itong naiintindihan. So, para sa kanila, to see is to believe. So, ito yung example ng visual schedule. Yan. Magkaiba ito sa visual uh, or yung mga routine schedules. Sa mga routine schedules po kasi, ito yung mga schedule na in toto nilang gagawin or susundin. Like, example of, uh, of routine schedule is yung magmula sa pag-wake up nila sa morning hanggang sa matutulog sila sa evening. Uh, another example yung washing the hands. So, step by step po talaga siya. With matching... Um, visuals or uh, mga pictures. So, kaya po ito tinawag na uh, visual schedule kasi nandyan yung schedule niya and at the same time meron po siyang mga pictures okay? or drawings. So, itong example ng visual schedule na to, it's called session schedule. Ginagamit ko po ito pagka tinuturuan ko po si Chelsea sa bahay sa mga lessons niya. Kasi, minsan, um, mahirap talaga ang turuan yung mga anak natin, lalo na kapag ka wala silang idea about kung anong ituturo natin. So, yung visual schedule ay maglilas ng tantrum sa kanila kasi na-anticipate nila kung ano yung mga activities na gagawin niya for that day or that uh, schedule. So, alam niya kung kailan siya matatapos, ilang mga activities ang ipapagawa. So, ma-anticipate na niya and makikita niya in sequence yung mga activities. So, para sa inyo, pwede kayong gumamit muna ng tatlong activities like this. Lalo na kapag bata-bata pa yung mga anak ninyo, pwede niyo simulan sa three activities muna. Kapag nasasanay na sila, tumatanda na sila. Pwedeng four or more. So, nasa sa inyo yan. So, si Chelsea nagsimula siya sa four activities. So, paano natin gagawitin to? Step by step. So, dito sa left side, nandito yung mga visual cues. So, marami yan. Papakita ko. At nadadownload naman po ito sa mga i-google nyo na lang yung mga visual skits. So, meron tayong blocks, bubbles, test, songs, quiet time, write, clean up, book, play, finger paint, Coloring, lessons about math, tie shoes, worksheets, games, snacks, building blocks or building toys, toys again, play doh, balls, cards, beads, story. or phone. Bakit ko ginagamit to? Kasi sa, um, para sa akin ha, sa anak ko kasi effective ito. Ito yung magiging reward niya pag natapos na yung kanyang activity. So, nasa inyo yan kung ano yung reward na pwede yung ibigay sa mga anak niyo. So, aside from that, meron tayong cutting, craft, ito, read, and 
Marami naman pong pwedeng i-download sa Google. Google nyo lang siya sa search. Google search uh, visual sketch. So, marami kayong makikita doon. Pwede rin kayong gum gumawa ng sarili nyo, no? You can uh, uh, customize it, sabi nga. So, depende sa pangangailangan ng anak natin. So, for this one, so, this is this is now your visual sketch, no? Your session sketch. So, ang paano ba ito gagamitin? Siyempre, unang-una, i-explain muna sa anak ninyo ano ba yung mga nakikita niya. Okay? So, sasabihin nyo, ito muna yung gagawin niya, then, se then second, then this one, and then this will be the last. Chelsea, listen. Today, this is our schedule. First, you will learn... What's this? A, B, C. A, B, C. Then, we will do reading. Then, writing. Then, you will get your phone. So, you want your phone? You want phone? Yes. Yes. So, we will do the three first. Okay? Uh, high five. Sabi ni Teacher Lumel, yun, siya yung nagsuggest nito. Ang sabi niya, for Chelsea, yung the last two, pwede siyang... Um, sa kanya magsisip sa kanya siya ang pipili so may participation siya so itong kagandahan ito at least ma magkakaroon ng participation yung mga anak natin mamili kung ano yung mga activities na gustong gusto niya pero of course yung mga nauuna dapat yung kung ano yung gusto ninyong ipagawa kasi ang, ang goal naman natin is matapos uh, niya yung kanyang mga activities so this is you say hi first hi Hi! Ayan. So, yun po. No? Okay. C R A B. B. Crab. B. Very crab, good. Crab, 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 yeah, that's a crab. B. D. I. R. D. D. What's this? What's this? What's this? What's this? Bird. Okay, how about this one? Okay, can you give me the letters? Name the letters. B. B. O. O. K. What's this? Book. Book. How about this one? Okay. Give me the letters. Name the letters. C. C. K. A. K. E. What's that? What's Kite. Good job. And the last one. What are the letters? K, T, K, K, I, T, E, kite. So we're done with ABC. You put it now here. Very good. So what's next? Read. You will read. Do it. Okay, where is that? What's this? You need B. B. Where's B? B. 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 This is B. Okay, next. Uh, here? Okay, you can do it. Good job. Next. The rat. Okay, that's rat. Very good. The rat. Yeah, very good.
Yeah, put it here. And the last one. Okay. Now repeat after me, okay? Say b, at, b, at, bat, k, at, k, at, cat, f, f, at, fat, at, hat, hmm, at, mat, r. At rat s at sat p at pat. Are you read on your own? What's this? What's this? Sat pat. Okay, good job. High five, Chelsea. Okay, listen. I see a cow. I see a cat, cow, dog. Cow. Very good. Are you okay, so we're done with reading. Chelsea. Very good. So what's next? You will... Right. Like. Okay. Cat. Very good. Next. Number Eel. three. That, that's correct. Fat. Very good. Next. Hat. Eel. You need help? It starts like this. Hat. Okay, mat. Look at me. Oh. Look at my look at my lips. Mat. Mm, mat. This Chelsea. Oh. Look. B bus ball. Which one? Ba. B bus ball. B, bus, ball. Ball. Okay, you write ball there. No. Next, look at this picture. B, B. bus, ball. B. B. Okay, start from top. Da. Next, look at the picture. B, bus, ball. Bus. Okay. Very good. Now, you write your name here first. Can you write your name, Mona? Write your name. Write your name here. Come on. B. A E E Ta -da. <laughs> Me drawing pa Eh Eh Chelsea good job bye bye yung ma-discuss uh, yung mga gagawin niya pag natapos niya nang gawin yung unang activity, siya mismo ang maglalagay. So, ako, gumamit ako ng velcro. Nilagyan ko ng velcro. Yan. Tapos, siya yung maglalagay kapag na-accomplish na niya. O, na-complete na niya. At least dito, magkakaroon siya ng self-accomplishment or yung mabubus yung moral niya. Uy, may na-accomplish ako. So, siya mismo ang magdikit. So, yung anak ko, enjoy na enjoy dito. Pag may natatapos yung activity, siya yung mismo yung mag-face. Then, you will proceed to the next picture. Then, after that, gagawin na naman niya. Pag natapos siya, ilalagay na naman niya dito. Then, go to the third. Same thing. Tapos, ilalagay niya dito. And then, 
the last one. So, ito pa. Sell siya. Ganyan. Kung ano yung uh, last na activity na gagawin niya. And then, ilalagay niya dito. So, yan po ang kagandahan ng paggamit ng visual schedule. Na-anticipate ng bata kung ano yung mga activities na gagawin niya. Kung gaano ba siya kadami. Kung gaano siya katagal. Uh, maliless yung tantrums niya. At least, alam niya, ay, tatato lang yung gagawin ko. Or apat. Ay, natapos ko na pala. Uy, may reward pala ako matatanggap pagkatapos kong magkawa lahat ng mga activities ko. So, yun po ang kagandahan ng paggamit ng visual schedule. Personally, nakatulong po ng malaki ito kay Chelsea. Noong una, talagang hirap na hirap po ako. Um, minsan, hindi ko po siya napapasunod. Pero dahil sa mga visual schedule na ganito, nag enjoy na po siya mag-aral. So, syempre, hindi pa rin natin maiwasan. Minsan, talaga, wala sila sa mood o kaya ayaw talaga nilang makinig. Given na po yun. So, bigyan lang na siya ng enough time na makapag-rest. Then, after that, babalik na kami sa mga activities namin. And then, matatapos naman po niya ito uh, ng maayos. Ng, at least, makukumpit po niya yung activity po namin. So, yun po. Sana marami po kayong natutunan at kung meron po kayong gustong isuggest na topics na gusto ninyong i-feature natin, gawin natin a video, you can comment it below. Okay? Magtulungan po tayo mga parents um, sa pumagitan ng mga ganito. Um, Nabibuto tayo. Ako rin po, nung nag-start po ako kay Chelsea, bata-bata pa po siya, ganyan din po ako. Uh, nanganga pa, tapos nag sa mga mas matatanda, mga nauna po Chelsea. At dun po ako natututo. So, yun po ang aking advocacy, yung mag magturo sa iba naman. Okay? So, yun po, maraming salamat sa pakikinig, sa pag-watch. Don't forget to subscribe po. Please like and share na rin para mas marami pa po ang at matutunan yung mga activities o yung mga videos na pinapakita natin. So, bye-bye and see you for the next activity and our next video.